Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Schatten des Krieges. Äh, ja, ich äh, wollte mal zeigen, ich würde das hier, das ist zwar eigentlich so ein Online-Ding oder zumindest das. Lasst uns das einfach vorher mal ausprobieren, bevor wir die Hauptquest weitermachen oder die Quest. Ich weiß nicht mal, ob das die Hauptquest ist, aber egal. Einfach mal gucken, was es ist. Ich meine, das Let's Play ist ja dafür da, um äh, alles zu zeigen vom Spiel. Auch wenn es jetzt schon ein bisschen älter ist, aber das macht ja nichts. Wie ich, gibt es bestimmt viele, die es jetzt erst spielen. Wieder spielen oder erst anfangen. Thanatos. Ist das ein anderer Spieler, gegen den ich... Ähm... Ich mach mal. Du erhebst deine Hand gegen mich? Ja, was ist denn ob du Herausforderung bist? Ich finde ihn so cool, ne? Vorsicht vor dem Fall! Ich sehe nicht, wie viel Leben meine Arme Die verfluchte Waffe ist halt wirklich Gold wert, ne? Ist der falsche? Oh oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht schon besser aus. Bogenschützen sind nicht so toll. Ne? Jetzt komm, gib ihm. Los. Okay, ich glaube, die kann man die ganze Zeit machen. Das andere... Ach, das andere wollte ich eigentlich machen. Oh. Oh, ich wollte eigentlich erst die Maden machen, weil ich dachte, sicherheitshalber, aber ja gut, scheinbar. Die Kampfgruben Maden. Entsende deinen Gefolgsmann in die Kampfgruben, damit er dort Einfluss und Ruhm erntet. Falls er überlebt. Einmal die Belohnung, ein Fähigkeitspunkt. Ähm... Ist nicht so stark. Ne? Du warst, glaube ich, ganz gut, aber. Uredin! Ja, Uredin! Uredin! Versprich mir, dich zu wehren! Ist doch fade, einfach so tot umzufallen! Ich habe nicht ewig Zeit. Ich muss noch mehr Maden töten. Ich bin ein Schmerz. Ich habe was für dich. Treffer. Oh. Der ist sehr wendig, ne? Da kommt meiner nicht so gut gegen. Ihn. Dafür ist das Gift ganz okay. Aber ich weiß nicht, ob man das schafft. Hui, das war knapp. Entschuldigung, ich muss viel trinken. Ich bin im Prinzip gerade erst so von der Arbeit, bin schnell unter die Dusche gesprungen. Und schnell kaltes Getränk gemacht. Gut, das haben wir mal gemacht. Ist ja ganz nett, aber jetzt auch nichts Besonderes. 
Das nutze ich eigentlich nie. Ist alles irgendwie unnötig. Ich glaube, das ist okay. So. <lacht> Hauptquest. Die Nasgul jagen dich, verteidige die Festung. Von allen Nazgul war sein Fall der tragischste. Sein Zorn ist grenzenlos. Der dunkle Herrscher fordert seinen Preis, Waldläufer von Gondor. Diese Festung ist nur eine kleine Insel, umgeben vom Meer der Dunkelheit. Und die Flut wird dich verschlingen. Warum ist unser Tor offen? Mal so gefragt. Du tötest Greicher. Wir töten Bestien. Sehr gut. Der ist so cool. Ich finde ihn aber. Wir verteidigen diese Festung für den Herrn Herrscher. Ihr werdet nicht banken. Da war das eigentlich nicht gekommen. Das war's schon, Junge. Nicht sehr beeindruckend, Kreischer. Ich sehe natürlich nicht. Das ist ein bisschen fies, Junge. Verdammten Zaubertricks. Boah, Alter, der braucht nur zwei Schläge, um mich niederzumachen. Unsere Seite. Wie kann ich denn eigentlich mit so einem Cargo kämpfen? Ah, also der ist so ein frost -Cargo.
Den holen wir uns auch noch. Warte, der ist gestorben, oder? Die sterben einfach. Okay. Ach, weil er das macht. Okay. Abhauen müssen. Du bist tapfer, Wald Neufer. Dein Wille ist so stark wie die Mauern deiner Festung. Geht das bei dem überhaupt was? jemanden brauchen, der dich erzählt. Wir werden dich immer wieder niederschlagen, bis du dich fühlst. Oh, das war hart. Was? Gehen wir eigentlich auch schneller oder... Äh Hast du das von uns gut gehört? Ja. Sie werden morgen wieder versuchen, ob Sie ihn aus diesem Fass bekommen können. Oh, Buck. Jemand ist in einem Fass gefangen? Das klingt irgendwie lustig. Was haben wir hier? Heißer Zorn. Eltaria hat äh, schneebedeckten Spitzen von Silvius verliebt. Zu ihr und besiegelt den Nazgul. Wir müssen diesen Nazgul finden. Eltariel hat ihn vielleicht schon gefunden. Ich weiß, dass wir Proviant im Lager haben, aber woher bekommen wir unsere Vorräte? Von unseren Feinden, du Trottel. So macht man das. Und wo bekommen die das her? Also es geht ja immer so weiter irgendwie. Rede ich auch nicht. Der war halt gerade einfach da. Deswegen dachte ich mir, ich hole den, aber ich will ja eigentlich weiter. Der schüchtert dich nicht an, oder? Oder doch? Für ein nerviger Weg. Cargo. 
Dieser Nazgul ist verwundet. Wir sind im Vorteil. Hammerhand war zu Lebzeiten für seine Kraft bekannt. Doch nach seinem Tod scheint er noch stärker zu sein. Mal die Ausrüstung ein bisschen checken. Vielleicht haben wir ja was Besseres. Nee. Waffe um 20% der Gesundheitsraub mit dieser Waffe. Waffe, Waffe getötet, von dieser Waffe getötet. Also mehr Geld. Oh. Gesundheitsraub wäre aber auch nicht verkehrt. Ich glaube. Nun direkt im Kampf halt. Mehr Leben. Eltariel hat, Eltariel hat Helm, Hammerhand bis auf die schneebedeckten Spitzen von Seregost verfolgt. Geh zu ihr und besiege den Nazgul. Dich zu retten wird langsam zur Routine. Auf die Sache mit dem Durchbohren könnte ich allerdings verzichten. Wo ist der Nazgul? Ganz in der Nähe. Kannst du mir folgen? Ich tue mein Bestes. Das war nicht deine erste Begegnung mit Helm, nicht wahr? Ich trat jedem Ringgeist öfter gegenüber, als mir lieb ist. Und du hast sie nie besiegt? Noch nicht. Warum kämpfst du dann weiter? Im Krieg gegen die Dunkelheit ist manchmal schon ein Unentschieden ein Sieg. Diesen Kampf müssen wir aber gewinnen. Besiege den Drachen des Nazgul. Kein großes Problem. Dienern sind die Drachen am gefährlichsten. Indem wir einen von ihnen beherrschen, können wir die Waffen des Gegners gegen ihn verwenden. Wie den Ring der Macht? Du lässt mein Misstrauen nicht verblassen, Elbenherr. Ich weiß nicht, was mich mehr besorgt. Der Nazgul oder seine Drachen?
Typen scheinen die noch gefährlicher zu sein. Nein, nicht auf den verschwinden. Aber ich glaube, ich soll ihn ja gar nicht töten. Oder? Was geschieht mit den Nazgul, wenn sie bezwungen sind? Ihr Geist bleibt bestehen. Er kehrt nach Baradur zurück, wo er sich stärkt, bis er wieder physische Form annimmt. Also, bleibt ihnen der Tod verwehrt. Aber irgendwie muss man sie doch ein für alle Mal töten können. Folgt sie jetzt mir oder ich ihr? Also, ich weiß auch nicht so richtig. hast du gegen einen von uns schon verloren. Wieso denkst du, dass du gegen beide gewinnst? Ja, in dem Fall war der Drache sogar nützlich. Das Schwert mit dem Lebensraum ist mega. Wirklich, aber sie kämpfen nicht so viel. Und 
Schwer davon gejagt. Zum Jäger. Nee, lass mal stecken. Au. Du bist Au. die Beute. Mein Tier. Nichts weiter. Meine Qualen enden. Deine fangen gerade erst an. Du hättest mir die Hand deiner Tochter nicht verwehren sollen. Für die Rettung eurer Tochter. Nein, bitte nicht. Wenn du mich tötest, gibt es Krieg. So sei es! Wie konntest du nur? Du warst dabei, als Sauron diesen Königen die Ringe gab, die sie verdarben. Diese Ringe sollten Ordnung schaffen. Sauron täuschte mich, er täuschte uns alle. Und doch, trotz alledem, hast du einen neuen Ring erschaffen. Wir schufen den Ring. Warum sonst nahmst du meinen Hammer? Es sind nicht noble Menschen, die wir knechten, nur wilde Orks. Und es ist diese Armee, die Sauron für immer Einhalt gebieten wird. Um jeden Preis. Ein Drache wäre hilfreich gewesen. Man da schon Züge seiner Machtbesessenheit oder einer Machtbesessenheit gesehen? Ich meine, es fängt an zu sagen, ja, wir knechten ja keine Menschen, wir knechten ja nur Orks und ehe man sich versieht, sind es nicht mehr einfach nur Orks. Ich finde übrigens den Eingang einfach nicht, um an das Ding ranzukommen. Angeblich da irgendwo, aber da ist nichts. Na ja, der muss ich später mal gucken. Äh, was sagt der Tacho? Der Tacho sagt alle Tuto. Okay, hier ist soweit nichts mehr. Da, da, da. Dann würde es wahrscheinlich hier hingehen. Da waren wir ja schon mal kurz, aber da waren sie doch ein bisschen krass drauf, glaube ich.
Alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal ein Folgenpäuschen und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.